ഗ്ലോബൽ ന്യൂസ് അവറിൽ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു പള്ളിയിൽ നിന്നും ആറ് ലക്ഷത്തോളം ഡോളർ മോഷിച്ച പള്ളി സെക്രട്ടറിയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഫ്ലോറൻസ് സെന്റ് പോൾ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിലാണ് മോഷണം നടന്നത് അക്കൌണ്ടിൽ തിരിമറി നടത്തി കൈക്കലാക്കിയ പണം കൊണ്ട് വിവാഹത്തിനും ആർഭാട ജീവിതത്തിനുമായാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു മൊയ്തീൻ പുത്തൻചിറ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തോളം ഡോളറാണ് സഭയുടെ അക്കൌണ്ടിൽ തിരിമറി നടത്തി പള്ളി സെക്രട്ടറിയായി താഷ ഡി സ്മിത്ത് ഡി ജോസഫ് മോഷ്ടിച്ചത് മോഷണം വഞ്ചന മുതലായ പതിമൂന്ന് കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തിയാണ് ഡി ജോസഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ബെർലിംഗ്ടൺ കൌണ്ടി പ്രോസിക്യൂട്ടർ സ്കോട്ട് കോഫിന പറഞ്ഞു പള്ളിയുടെ കണക്കുകളിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ട് സംശയം തോന്നി പള്ളി അധികൃതർ പ്രോസിക്യൂട്ടർ സാമ്പത്തിക കുറ്റവിഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു സഭയുടെ ധനകാര്യങ്ങൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന സ്മിത് സഭയുടെ പേരിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ തുറന്നതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച അഞ്ചു വർഷത്തെ കാലയളവിൽ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് വന്ന ഫണ്ടുകൾ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കായിരുന്നുവെന്നും കൊഫിന പറഞ്ഞു സ്മിത്ത് വർഷങ്ങളോളമായി ആഡംബര ജീവിതം നയിച്ചു വരികയാണ് പള്ളിയിലെ ജോലി മതിയാക്കി പോയതിനു ശേഷമാണ് കണക്കുകളിലെ തിരിമറികൾ അധികൃതർ കണ്ടുപിടിച്ചത് അഞ്ഞൂറിലധികം പ്രാവശ്യമാണ് ബാങ്കിലെ അക്കൌണ്ടുകൾ വഴി തിരിമറി നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി സഭയുടെ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ നിന്നും സ്മിത്ത് സ്വന്തം ശമ്പള ചെക്ക് റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ചെക്കുകൾ മുതലായവയിലൂടെ പണം അപഹരിക്കുകയും അവ മറച്ചുവെക്കാൻ വ്യാജ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും മറ്റും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായും കൊഫിന പറഞ്ഞു തന്റെ വിവാഹം ആർഭാടമാക്കാനാണ് കൂടുതൽ പണം ചെലവഴിച്ചതെന്നും കൂടാതെ കാർ ലോൺ വീട്ടുവാടക ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പേയ്മെന്റുകൾ സെൽഫോൺ ബില്ലുകൾ സാറ്റലൈറ്റ് ടെലിവിഷൻ ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് എന്നിവയ്ക്കും പണം ചെലവഴിച്ചതായും കണ്ടെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വ്യാജ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തതുവഴി സർക്കാരിനെ കബളിപ്പിച്ചതായും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ ഉചിതമായി നികുതി അടയ്ക്കുന്നതിലും സ്മിത്ത് വീഴ്ച വരുത്തിയതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂ